，芝麻酱里面放点香油，没想到这么香，这么好吃。吃了这么多年麻酱，这才是麻酱的正确吃法。大家好，我是超子。夏天天气炎热，又到了吃凉面的季节。凉面好不好吃，关键在于调麻酱。今天我就把花几千块钱学来的配方，免费分享给大家。学会以后，记得给超子来一个一键三连。众所周知，麻酱不能直接食用，需要卸开。首先，我能倒入二八酱或者三七酱。所谓的二八和三七，是指的是芝麻酱和花生酱的比例。今天我们卸麻酱，采用油卸的方法，倒入芝麻香油或者葱油，放入一小勺老抽，把麻酱卸开，把麻酱搅至柔顺丝滑的状态。这样卸开的麻酱香味浓郁，易储存，不容易变质。当然，也可以采用加水的方法，把麻酱卸开。做凉面，你不开大蒜，准备一点小料，三四粒大蒜，趁其不备，还有剁碎。切好以后，放入碗中，小葱切成葱花，再放入八十八粒炒熟的白芝麻。不能吃辣的同学，放点辣椒油或者辣椒面锻炼一下。小料上面浇上热的花椒油，把香味激发出来。根据个人口味，放入毛毛盐、半小勺鸡精、两小勺生抽、一小勺香醋、半小勺蚝油。用筷子把料汁搅拌均匀，卸开的麻酱倒到料汁里面，再次搅拌均匀。一款万用麻酱汁就做好了，不仅可以做凉面，还可以制作各种凉拌菜。麻酱汁是越搅越稠的，如果您感觉太干，可以加入一点雪碧或者是矿泉水，做出来别具一番风味。麻酱调好了，再准备一根黄瓜，清洗干净，先切成薄片，再切成细丝。也可以放豆角、豆芽或者胡萝卜，其他自己喜欢吃的蔬菜。起锅做水，开大火把水烧开，煮面条时要水开以后再下锅。下锅以后，用筷子轻轻的拨动，防止粘底。三开饺子，二开面，做饭的规矩不能变：两次开锅，两次加入冷水，再煮半分钟，面条就成熟了。煮面条时，全程开大火，中途加入冷水，是为了防止一锅煮出来面条更加筋道。煮熟以后，把面条捞出来，放到冷水中浸凉。经过冷水浸泡，面条吃起来更加爽滑筋道。凉面吃的就是一个利落爽口，泡好以后把面条捞出来，稍微空下水分，随后放入盘中，放入黄瓜丝，再浇上我们刚才调好的麻酱汁，条件好的可以再放一些炸好的花生米，搅拌均匀就可以食用了。这样做的麻酱面真的太香，太好吃了。学费的同学点完赞，动起手来，试着做一下吧。再麻再累，记得按时吃饭。下期视频见，拜拜。